S pi. So let's go for the lecture two. So in the last class, we have seen the coupled equations. Or can Gurudev tell us about the coupled equations? All are same. Run the same coupled equations. So differential equations. T square x a by t t square is equal to minus omega naught square x a. इतने उन्नड़ आली कारी इंगो के टर्म में आ रहे हैं इंटर मार के plus a coupling term में आ रहे हैं इंटर k by m into x b minus x a ये दोगे टर्म इंगो का डिक्वेशन इंटर मार के दे t square x b by t t square that is equal to x b इकड़ ताई पावल का निंगो के टर्म अच्छी इंटर मार के minus k by m into so k will be the measure of the coupling अंडे एंटर स्ट्रांग का वाट मध्य कपलिंग उन्दी अन्नर so we ने मानो coupled differential equations अन्नर so somehow these equations ने मन वेला convert तेज कुन्नाम we did some manipulation we converted them into like this वेला convert जैसे हम अंडे logical के इलावन डे x one x two तेज कुन्नाम अंडे capital x one capital x two यो तेज को वेला convert जैसे ना जब पंडे t square x one by t t square is equal to minus omega one square x one ओके टी इंगो डेमो चेंज अपन डे रंड के था आंड इंगो डे कोड चेंज डे t square x two by t t square minus हाँ omega two square x two जब अपन omega one और omega two वैल्यू सेम रहा सेमो हाँ ओमेगा वन मन के आज उस बल का ओमेगा नाट है वो चिंता दे अतः ना ओमेगा नाट नंदे डेट इस आपको रूट जी पाया अतः ये दोनों पेंडुलम्स को ब्लॉक देख के रहना है डेट इस आपको पेंडुलम्स फ्री का आसलेट है तो अपने वैल्यू हाँ जब अपने ओमेगा टू है मच इन्नो हाँ ओमेगा टू विल बी माइनस होच्छ ना दे प्लस होच्छ ना चुरन डॉग सारे आ टू के बाय आ दे प्लस होच्छ ना दे प्लस टू के बाय आ अंडे मरे इन जैसे हम अपडो कपूल्ड आइनेट वन्टा डिफरेंशियल इक्वेशंस ने समहो मैनेज जैसी डी कपूल्ड जैसे हम सेपरेट के जैसे अंदर ना अ सेपरेट के जड़ान के मध्यल मरे वो कम मैकानिज्म something like take x1 is equal to xa plus xb and x2 is equal to xa minus xb and so we add jadam so trap jadam ala jadam ala na kema pain than te away again come back to the simple oscillations laga hoche so one pendulum unna apad ela oscillate out unna di a coupling ane di lake unna unna apad di so this is the normal differential equations and then when a coupling lake unna x1 alone unna di x2 alone unna di so इला चेड आने मनो एवं टाइम टेंट जस इला यू पुरे एक्स वन एक्स टू ने एवं टाइम टेंट मनो वी कॉल सिंपली हियर एक्स वन एंड एक्स टू आर एक्स वन एंड एक्स टू आर कॉल नार्मल कोऑर्डिनेट्स आर कॉल नार्मल कोऑर्डिनेट्स इन एंड पास्ट एक्स वन एक्स टू ने एवं टाइम टेंट मनो नार्मल कोऑर्डिनेट्स ने तो पास्ट बेंज लो आनु विनक का पस्त हो आदो तो पस्त विनु x1 और x2 आर कार्ड में बुकलो होने के था मतलब ये रास्को के ने गुड़ा पढ़ ले विनर का पस्त सो x1 और x2 आर कार्ड था नार्मल कोऑर्डिनेट्स डेट ओमेगा वन और ओमेगा टू आर कार्ड आर कार्ड अंदर नार्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस और नार्मल फ्रीक्वेंसीज अन्ना गुड़ � नार्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस अंटे मनु एन जब पचु अंटे नार्मल कोऑर्डिनेट्स अंटे ये इंट अंटे कपूल डायनेट वन टी डिफरेंशियल इक्वेशंस नी डी कपूल जैसे कोऑर्डिनेट्स ने मनु एन जब पचु नार्मल कोऑर्डिनेट्स ना नच 
అలా డీ కపుల్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని నార్మల్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని చెప్పొచ్చు అవి ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాయి అనేది దేనికి సంబంధం లేకుండా ఓకేనా నెక్స్ట్ so we can write like this the normal coordinates of a coupled system are the parameters in terms of which equations of motion of the system can be expressed as a set of linear differential equations so we write that the normal coordinates are the normal coordinates are the normal coordinates of a coupled system the normal coordinates of a coupled system are the coordinates le the parameters are the parameters in terms of which in terms of which the equations of motion of a system can be expressed as a set of linear differential equations ikkad jaru chudandi nenu em rasanu adu chaala important the normal coordinates అంటే ఏంటి అన్నదానికి నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా రాసా ఏంటి ఆ నార్మల్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ద నార్మల్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఏ కపుల్ సిస్టమ్ ఆబ్వియస్ గా మనం కపుల్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దాని వే రాస్తున్నాం అవి ఒక పారామీటర్స్ అంట సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ దర్ పారామీటర్స్ ఆ టర్మ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విచ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఏదైతే ఉందో కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ డాస్ సెట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ సో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ బిఎస్సి లో నేర్చుకుంటుంటారు కదా లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మీరు సో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి సో నార్మల్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే దే ఆర్ సమ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో ఎక్కడో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ నేర్చుకుంటారు సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ ప్రైమ్ గోస్ టు ఎక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ వై ప్రైమ్ గోస్ టు వై ప్లస్ సంథింగ్ అని సో అలా ఈక్వేషన్స్ ని మీరు ఆ వేరే కోఆర్డినేట్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల మీరు జనరల్ గా ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు అంటే పేర్ ఆఫ్ సైన్స్ నేర్చుకుంటారు పెద్ద ఈక్వేషన్ ఉంటది ఏ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ బి వై స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ టూ జి ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దాంట్లో మీరు ఎక్స్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ అలా చేయడం వల్ల మీకు అది ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింటది అంటే ఏ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ బి వై స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు జీరో లా కన్వర్ట్ అయి ఉంటది ఇది అందరికి మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో మీ టీచర్స్ నేర్పించింటారు కూడా పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ చాలా సింపుల్ గా వచ్చేసండి అంటే అంత పెద్ద ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయడం కంటే చిన్న ఈక్వేషన్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అది ఈజీ టు సాల్వ్ అన్నట్టు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం సాల్వ్ అయిన తర్వాత ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రిలేషన్స్ తీసుకుంటాం మళ్ళీ దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేసి దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ ఏ అనే ఒక దాన్ని నేను కనుక్కోవాలి ఎక్స్ బి అనే ఒక దాన్ని నేను కనుక్కోవాలి కానీ నాకు డైరెక్ట్ గా రాలే అప్పుడు నేను ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేసా ఎక్స్ వన్ అనే దాన్ని ఒక ఇంట్రడ్యూస్ చేసా సో ఎక్స్ వన్ ఏ టర్మ్స్ లో ఉంటది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ అండ్ ఎక్స్ బి టర్మ్స్ లో ఉంటుంది ఎక్స్ టూ అనే దాన్ని ఇంకో దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసా అది కూడా ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ ఏ ఎక్స్ బి లోనే ఉంది అంటే ఏం ఫంక్షన్ చెప్పండి ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎక్స్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ బి ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎక్స్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ బి అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే నాకేమొస్తుందంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ కనుక్కోవడం ఈజీగా అవుతుంది క్యాపిటల్ ఎక్స్ వన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ టూ కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ అవి వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తా వన్స్ ఐ గెట్ ఎక్స్ వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ క్యాపిటల్ ఎక్స్ వన్ అండ్ క్యాపిటల్ స్మాల్ ఎక్స్ ఏ స్మాల్ ఎక్స్ బి కనుక్కోవచ్చా మనం ఈజీగా అదే నేను చేసింది సో దానికోసమే మనం వాడినటువంటి ఆ కోఆర్డినేట్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే నార్మల్ కోఆర్డినేట్స్ అని అంటాం ఓకేనా సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ నార్మల్ మోడ్స్ కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు ఆ ఒమేగాలు కనుక్కోవచ్చు ఆ యాంబ్లిట్యూ టర్మ్స్ కనుక్కోవచ్చు అవి సో జనరల్ గా హౌ టు ఫైండ్ 
normal modes how to find normal modes and a, a vibrations in alaga anukovali what is the general procedure is there any general method yes there is a general method ipudu nenu nenu malla equations ni as it is ga ikkada rasta ninna kem rasara aa equations ni as it is ga ikkada rasta so that equations what i have written here these are the equations ikkada chudandi nenu ila rastunna nana x a dan paina rendu chukkalu pedutunna petta chaatla అంటే రెండు సార్లు డెరివేటివ్ దేంతో అట్లయినా పెట్టచ్చు అంటే మీరు మ్యాస్లెట్ లు పెట్టింటారు సార్ వాళ్ళు ఎక్స్ ఏ డబల్ అని అంటే నేను చుక్కలు పెడతా మనం ఫిజిక్స్ లో చుక్కలు పెడతాం చుక్క పెట్టాము అంటే దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అని ఇట్లా డాష్ పెట్టామంటే డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అని సో మనకు డిఫరెన్షియేషన్ విత్ పొజిషన్ ఆ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ టైమ్ ఆ అనే రెండు ఉంటాయి టైమ్ తో కాబట్టి చుక్కలు పెడదాం అప్పుడు ఇంకోటి ఏంది ఇక్కడ that is equal to minus omega naught square x a plus k by m into x b minus x a and then this is a couple of equations yes sir then one and pair with them in a couple of equations what do you want to do x that means you want to do it is equal to minus x b minus సో దీనికి టూ బెడ్ అంతేనా ఇప్పుడు దీనికి నార్మల్ మోడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి దెర్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ మోడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి దానికి మనం సొల్యూషన్ కూడా కనుక్కున్నాం అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఆ సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉండాలి సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ సో లెట్ సే ఆ సొల్యూషన్ నేను కనుక్కున్నా దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఏ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇన్ టూ చెప్పండి ఏం కావాలి కాస్ ఆఫ్ ఇది ఒకటి కాసో సైన్ లో ఎంత కదా మనం తీసుకున్నది ఒమేగా టీ ప్లస్ సమ్ ఫైవ్ అనుకుందాం సో ఎక్స్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ డి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ సమ్ ఫైవ్ అనుకుందాం సో యాంప్లిట్యూడ్స్ మే బి డిఫరెంట్ సి అండ్ డి వెళ్ళదు ఇక్కడ ఒమేగా దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే నార్మల్ మోడ్ నార్మల్ మోడ్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఒమేగా విల్ బి ద నార్మల్ మోడ్ ఆ వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి అదే కదా మనకి ప్రాబ్లమ్ లో సో వన్ టూ ను సాల్వ్ చేస్తే ఏం వస్తుందా అంటే ఎక్స్ ఏ ఏంటి ఎక్స్ బి ఏంటి అని వస్తుంది సో నేను ఎక్స్ ఏ అలా అజూమ్ చేసుకున్నా ఎక్స్ బి ని అలా అజూమ్ చేసుకున్నా ఇందులో తెలియని వల్ల ఏంటి సి తెలీదు డి తెలీదు ఇంకేం తెలీదు ఒమేగా తెలీదు అండ్ ఈవెన్ ఫైవ్ కూడా తెలీదు అప్ కోర్స్ ఫైవ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ నోన్ టు మీ ఫైవ్ కూడా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇనిషియల్ కండిషన్స్ తోటి తెలుస్తుంది the pi value can be determined from the initial value initial conditions can be determined can be determined ekkanu jana question mana from initial conditions from initial conditions sare ippudu chuddam deenni 3 ankonde deenni 4 ankonde ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏ అండ్ ఎక్స్ బిల్ ని ఈక్వేషన్ వన్ టూ లో పెడితే సాటిస్ఫై అవ్వాల్సిందేనా సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటర్ మీనింగ్ ఆ సొల్యూషన్ తీసుకెళ్లి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో పెడితే సాటిస్ఫై కావాలి అంతే కదా సో ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ పుట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ పుట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ దేంట్లో పెడదామమ్మా ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి వన్ ఏమవుతుంది వన్ ఇంప్లైస్ వన్ లో ఎక్స్ ఏ ని ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి రెండు సార్లు చేయాలి ఒకసారి చేస్తే కాస్ మైనస్ అవుతుంది మైనస్ సైన్ అయింది మళ్ళీ ఏమవుతుంది సైన్ కాస్ అవుతుంది అంటే అక్కడ వచ్చేది మైనస్ సి ఒమేగా స్క్వైర్ మళ్ళా కాస్ ఏ వస్తుందా ఒమేగా టి ప్లస్ ఫైవ్ అక్కడ దాకా నేను ఓకే నెక్స్ట్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఏముంది మనకు మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఏ దట్ ఈస్ సి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్ మళ్ళీ ఏముంది చెప్పండి ప్లస్ కే బై ఎం ఇంటూ ఎక్స్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ బి సో ఎక్స్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ బి అంటే ఏం రావాలి నాకు ఎక్స్ బి మైనస్ 
అంటే డి మైనస్ సి రావాలా సో ఐ సపోజ్ టు గెట్ చెప్పండి నన్ను ఏం రావాలా డి మైనస్ సి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టి ప్లస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ టూ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది చెప్పండి ఈక్వేషన్ టూ లో దేని డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది ఎక్స్ బికి రెండు సార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి చెప్పండి రెండు సార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ డి ఒమేగా స్క్వైర్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ డి కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ టి మైనస్ సినే కదా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ అంతేనా ఇప్పుడు మళ్ళా దీన్ని కావాలంటే ఏదైనా ఒక పేర్లు పెట్టుకుందాం ఈక్వేషన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అయినా కదా ఏదో ఇంకా ఎన్ని పేర్లు పెట్టుకోవాలా ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ని సింప్లిఫై చేయండి ఏమొస్తుందో ఫైవ్ ని సింప్లిఫై చేయండి వాట్ ఐల్ గెట్ హియర్ సో ఫైవ్ అన్నది ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా ఫైవ్ విల్ బికమ్ అంత లెక్క కాస్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఫైవ్ కాస్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఫైవ్ కాస్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఫైవ్ అయితే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇంకా మిగిలిందల్లా ఏంటి ఇంకేం చేయొచ్చు మనం దీన్ని వాట్ వీ కెన్ డూ సీ లేని ఒక వైపు డి లేని ఒక వైపు పెట్టచ్చా అదనే చేద్దామా పెట్టండి సీ లేని ఒక వైపు డి లేని ఒక వైపు పెడదాం సో రైట్ సైడ్ డి పెట్టి చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ సీల్ తీసుకెళ్ళండి మైనస్ సి ఒమేగా నా ఏవి క్యాన్సిల్ కావు కాల్ దిస్ ఇస్ సెవెన్ దెన్ సిక్స్ ఇంప్లాయీస్ సిక్స్ లో కూడా అట్లే చేయండి సీల్ అన్ని లెఫ్ట్ కి తీసుకురండి డీల్ అన్ని రైట్ లో ఉంచండి ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఏం మిగిలింది మైనస్ డి మైనస్ కే బై ఎం ఇంటూ డి మైనస్ సి సో ఏమొస్తుంది ఇటు వైపు కి తీసుకెళ్తే మనకు కే బై ఎం అంతేనా మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయింది మళ్ళీ ఇటువైపు తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ కే బై ఎం సి డీల్ అన్ని అటువైపు ఉంచండి మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ డి ప్లస్ డి ఒమేగా స్క్వైర్ మైనస్ కే బై ఎం ఇంటూ డి దీని ఈక్వేషన్ ఎయిట్ అనండి ఏం అర్థమైందా ఈక్వేషన్ సెవెన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమున్నాయి సీల్ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ డి మళ్ళీ ఈక్వేషన్ ఎయిట్ లో కూడా రైట్ సైడ్ డి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సెవెన్ బై ఎయిట్ చేద్దామా అప్పుడు ఒమేగా వచ్చేస్తుంది సో సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ చేయండి నా సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ పైన అంత ఏం మిగిలింది సెవెన్ లో చూడండి మైనస్ ఒమేగా స్క్వైర్ మిగిలింది ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ మిగిలింది కే బై ఎం మిగిలింది డినామినేటర్ ఏం మిగిలింది ఇక్కడ మైనస్ కే బై ఎం ఒక్కటి మిగిలింది దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏం మిగిలింది కే బై ఎం ఇక్కడ ఏం మిగిలింది రాయండి మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ డి డి రాదు ఇంకా దర్ ఇస్ నో డి కాన్సెప్ట్ నో ఇంకేం రాయాలి అప్పుడు చెప్పండి మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వైర్ మైనస్ అంతేనా ఏవి క్యాన్సల్ గా నథింగ్ ఆఫ్ క్యాన్సల్ హియర్ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చా క్రాస్ మల్టిప్లై సాల్ఫర్ ఒమేగా 
అదే కదా మనకు ఒమేగానే కదా కావాల్సింది ఇప్పుడు సాల్వ్ ఫర్ ఒమేగా సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా చూడండి నేను ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ మైనస్ ని నేను పైకి పంపిస్తా అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది ఒమేగా స్క్వైర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ మైనస్ కే బయం ఈ కే బయం అట్లే ఉంచుతా మళ్ళా ఈ కే బయం ను అట్లే ఉంచుతా దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తా ఫస్ట్ ఒమేగా స్క్వైర్ రాస్తా సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తా అప్పుడు ఈ రెండు ఒకటే ఉన్నాయా చూడండి ఒమేగా స్క్వైర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ కే బై ఎం హోల్ స్క్వైర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎం హోల్ స్క్వైర్ రెండు వైపుల స్క్వైర్ తీసేస్తా సో ఒమేగా స్క్వైర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ మైనస్ కే బై ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కే బై ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎం తీసుకోవాలి కదా ఓసారి ప్లస్ తీసుకోండి ఓసారి మైనస్ తీసుకోండి సో ప్లస్ మైనస్ తీసుకోండి సో ఒమేగా స్క్వైర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ మైనస్ కే బై ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే బై ఎం మైనస్ కే బై ఎం మైనస్ కే బై ఎం క్యాన్సల్ ఒమేగా స్క్వైర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ దట్ ఈస్ ఒమేగా వన్ సో ఒమేగా వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది నాకు ఒమేగా మైనస్ రూట్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఓన్లీ ప్లస్ రూటే ఇక నెక్స్ట్ ఒమేగా టూ స్క్వైర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ మైనస్ కే బై ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ కే బై ఎం సో ఆల్రెడీ ప్లస్ కే బై ఎం దట్ తీసుకెళ్తే ఇంకో ప్లస్ కే బై ఎం అవుతుంది సో ఒమేగా టూ స్క్వైర్ మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ కే బై ఎం ఈ ఒమేగా నాట్ ఇటు తీసుకురండి అటు ఒమేగా టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏముంది సో ఒమేగా నాట్ స్క్వైర్ ప్లస్ సో టూ కే బై సో ఐ గాట్ ద ఒమేగా వన్ వాల్యూ అండ్ ఒమేగా టూ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు ఒమేగా వన్ ఒమేగా టూ లు వచ్చేసినాయి మనకి సో ఒమేగా వన్ అండ్ ఒమేగా టూ లు తీసుకెళ్లి మళ్ళా మనం ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా ఈక్వేషన్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అప్పుడు నాకేమొస్తుంది సెవెన్ లో సికి డికి ఒక రిలేషన్ వస్తుంది ఎయిట్ లో సికి డికి ఇంకో రిలేషన్ వస్తుంది సంథింగ్ లైక్ సి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సి మైనస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ అనుకోండి అప్పుడు సి డి సాల్వ్ చేయచ్చా చేయొచ్చా చేయకూడదారా చేయొచ్చు కదా సో పుటింగ్ దిస్ ఒమేగా వన్ అండ్ ఒమేగా టూ ఇన్ ఈ ఈక్వేషన్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ వీ కెన్ సాల్వ్ ఫర్ సి అండ్ డి ఓకేనా పుట్ దిస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ పుట్ దిస్ in equations 7 and 8 and solve for c and d akkada kuda rendu equation lo osthay rendu unknowns kabatti c and d lo chestaya manaku ha ipudu c nu d lu rendu vachayi once i get the c value and d value uh, then em gal manaku x a is equal to c multiplied by c value vachesindi కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఒమేగా వన్ అండ్ ఒమేగా టూ రెండు ఏం అర్థమవుతుందా అందరు జారే ఏం చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు నార్మల్ మోడ్స్ కనుక్కోమని వాడు ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తే మనం బ్లైండ్ గా ఎలా ఫిక్స్ అవ్వాలి ఫస్ట్ నార్మల్ మోడ్స్ అనగానే ఎస్ ఇక్కడ నార్మల్ మోడ్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి అనగానే డి కపుల్ చేసి అదంతా చైన్ అవసరం లేదు ప్రతిసారి అంత స్ట్రైక్ కాకపోవచ్చు మనకు బ్రెయిన్ లో అంటే యాడ్ చేయాలి సప్రాక్ చేయాలి ఎలా తెలిసింది మనకు ఇక్కడ మాసెస్ సేమ్ ఇచ్చాను కాబట్టి వర్కౌట్ అయింది అదే మాసెస్ డిఫరెంట్ ఇస్తే మళ్ళా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అలా అంటే మనం ఏం చేయాలి వాట్ ఇస్ ద జనరల్ ప్రొసీజర్ యు టేక్ ఎక్స్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఇన్ టు కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టి ప్లస్ ఫైవ్ అంతేనా అట్లా తీసేసుకున్నాం అంటే ఒమేగా ఒకటే ఉంటుంది సిస్టమ్ అని లేదా ఇంకో ఒమేగా ఉండొచ్చు లేదా ఇంకో ఒమేగా ఉండొచ్చు ఒమేగా వన్ ఒమేగా టూ ఒమేగా త్రీ మూడు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అంటే మూడు పెండులమ్స్ తీసుకొని వన్ కి టూ కి మధ్య ఒక స్ప్రింగ్ కే వన్ పెట్టండి టూ కి త్రీ కి మధ్య ఇంకొక స్ప్రింగ్ కే టూ పెట్టండి అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి మూడు పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి అప్పుడు మీరు ఎక్స్ కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్స్ ఏ ఎక్స్ బి ఎక్స్ అర్థమవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద నార్మల్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఇప్పుడు మనం సోనోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఉంటారు మీరు సోనోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా నార్మల్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి స్ట్రింగ్ రెండు వైపుల ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు ఒక లూప్ ఫామ్ అవ్వచ్చు రెండు లూప్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు త్రీ లూప్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు 
So these are the different modes of vibrations. Ani. Argon pipe experiment jay sin taru. Speed of sound determined jay sin taru. Me land lo. Ipur jodna. Omega 1 and omega 2 lo jay sin. Ipur omega 1 and 10 t. Omega naat ane gada. Omega place lo omega naat better name of sin the equation 7 lo. Substitute. Ipur e irundi cancel hai taya. I put I pay MS and C equal to D O Sunda. Okay. For for Omega one is equal to Omega naught. Equation seven will become M and Jordan equation seven will become C lo, seven lo Jordan day minus C omega naught square plus omega naught square cancel. K by MC is equal to K by MD. Even 8 logo da ante jodande. What happens to the 8? 8 logo da minus K by MC. Kada D omega square, D omega square cancel hai pote. So 7 lo betna, 8 lo betna na kemo sa C and A. Very good. So 7 R 8. Rundu M imply jesta hai marako. C is equal to D. C is equal to D. Ante same amplitude. Same amplitude. Mir di ka meaning jab pachu. Ikarne no n jaisa this is. So ilaun de. Idi ilaun de. Arindi ne madhya spring connection naam manamo. Ipar jodan de. Din ni one degree displays send de. A din ni one degree displays send de. Apne mo tundi spring ka nadi neither compress nor extend. Ante kya? Ilaun de. Ila malayla. Narrative of the distance 7 increase and decrease and out in the hour play. Ilaon the Ilaon the At a spring neither compressed nor stretched. At a coupling a role a lady crap. And the kind of omega 1 is equal to my camera chin the omega naught. And a both are moving in the same direction, same face and dumb then xa and xb. So that's what same amplitude we call as in phase or same phase. In phase. That's why equal amplitude in phase. And the opposite direction is displaced. And the spring stretch out. And the compressor is compressed. And the compressor stretch out. And the compressor is compressed. So, this is the same thing. 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 And that's nana di omega 2 will be omega 2 square is equal to omega naught square minus a plus a plus 2k by m. So, but omega 7 gani 8 gani then this code 7 implies omega square plus lo omega naught square plus 2k by m better di. Equation 7 on the so omega square plus lay metal in a put. 2k by m. Up to omega naught square cancel hai pothu nthi. So minus 2k by m moosthu nthi. A minus 2k by m loo 1k by m cancel hai pothu nthi. Inko k by m moosthu nthi. So, nye raastu nna 7 meera chooda nthi kada. 7 loo c byte ko chesin nthi anukun dham. Up to nthi nthi minus omega naught square plus omega naught square plus k by m is equal to it side a by k by m into d. Anthe nna adhi 7 hao. If you omega square plus, it is better than omega naught square. So, C into minus omega naught square minus 2K by M plus omega naught square plus K by M. Is equal to M is the K by M into So, omega naught square, omega naught square cancel. Minus 2K M lo nunchi, waka K by M T says, inko minus K by M migil in the twipo. Minus K by M migil in the here is already k by m, k by m, k by m cancel in the c is equal to minus 9. So, 8 also will give same. Also gives. We must say that c is equal to minus 9. Now, we will say that in phase or out of phase. In phase, not the same direction, not the opposite direction. c is equal to a, d is equal to b, d is equal to b. One thing is equal to the opposite. So, not the same amplitude. Out of phase. Out of phase. And 180 degrees and then meaning. Out of phase and then go down. 
సో ఒకటి ఎలా వెళ్తుంటే ఇంకోటి ఎలా వెళ్తుంది నాకు ఇలా సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏ ఈజ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఎక్స్ బి విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ బట్ డైరెక్షన్స్ విల్ బి ఒక దానికి ఒకటి ఎలా ఉంటాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో అందుకనే నాకు అక్కడ కప్లింగ్ అనేది రోల్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది టూ స్ప్రింగ్స్ ఇలి ఇప్పుడు ఇది ఇలా వెళ్ళింది అనుకున్నాం ఎక్స్ బి ఇది ఇలా వెళ్ళింది అనుకున్నాం ఎక్స్ ఏ అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు స్ట్రింగ్ స్ట్రెచ్ కావాల్సిందేనా అదర్ కేసు ఆలోచిద్దాం ఒకవేళ ఇలా అయింది అనుకోండి ఇది ఎక్స్ బి ఇది ఎక్స్ ఏ అనుకోండి అప్పుడు స్ప్రింగ్ ఏమవుతుంది అంటే దెర్ ఈజ్ అ రోల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ సో అందుకనే ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ ఫేస్ అని అంటాం అర్థమైందా సో దట్ మే బి ఇన్ ఫేస్ ఆర్ దట్ మే బి అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ ఆసలేషన్ ఇది ఇదే సేమ్ ఇంత ముందు కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చేసింది కూడా సేమ్ అదే అసలు ఇవన్నీ ఏం తెలియకుండా సింపుల్ గా చేసాం అక్కడ యాడ్ చేయండి సప్రాక్ట్ చేయండి అని సో జనరల్ గా యాడ్ సప్రాక్షన్ ప్రతిసారి వర్కౌట్ కాదు ఐడెంటికల్ ఉంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది కానీ మాసెస్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎం ఫోర్ అని పెట్టుకుంటా వినాడు అనుకో మళ్ళీ కే వన్ కే టూ కే త్రీ అని పెట్టుకుంటా వినాడు అనుకో చాలా కాంప్లికేటెడ్ బట్ స్టిల్ వీ కెన్ సాల్వ్ లైక్ దిస్ మరి అలాంటి కాంప్లికేటెడ్ ఈక్వేషన్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాలిమర్ తీసుకున్నాం ఈ చైన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ అవే కదా పాలిమర్స్ లో ఉండేది సో కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఉంది మళ్ళా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఉంది మళ్ళా హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఉంది మళ్ళా కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఉంది ఓకేనా ఏదో సంథింగ్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ మనం చేస్తాం వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్టీపీసీఆర్ ఆర్టీపీసీఆర్ ఇస్ నాట్ ఏ ర్యాపిడ్ కదా ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే రివర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ రివర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ రివర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏంటంటే కోవిడ్ కి కరోనా వైరస్ కాల్ చెప్పిన దాని ప్రకారం దెర్ ఇస్ నో డిఎన్ఏ ఫర్ ఇట్ వి విల్ క్రియేట్ ద డిఎన్ఏ ఒక డిఎన్ఏ ని కట్ చేస్తే ఆర్ఎన్ఎల్ ఫామ్ అవుతాయి ఆర్ఎన్ఎల్ ని కపుల్ చేస్తే డిఎన్ఎల్ ఫామ్ అవుతాయి అందుకే రివర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే కోవిడ్ వైరస్ కి ఆర్ఎన్ఏ ఉంది కాబట్టి యు మేక్ ద కపుల్ దెమ్ దాన్ని కలిపేయండి అందుకని రివర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తాం రివర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆ చైన్ ను ముక్కలు ముక్కలు ఉన్న దాన్ని స్ప్రింగ్ ఉంది నేను స్ప్రింగ్ ని ఇట్లా కట్ చేసి మీకు ఇచ్చేసా సరే దీన్ని మళ్ళా కపుల్ చేయండి అని మళ్ళీ యాడ్ చేయండి అని యూ విల్ పుట్ ఆల్ ద పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ సో ఇలా ఉండొచ్చు డిఎన్ఏ ఇలా ఉండొచ్చు డిఎన్ఏ ఇలా ఉండొచ్చు డిఎన్ఏ అని మనం రివర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ అది మీకు అర్థమైంది పొలిమరైజేషన్ చైన్ రియాక్షన్ అది చేసి సో దే ఐడెంటిఫై ద డిఎన్ఏ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ సో అప్పుడు మనకు ఏం తెలిసింది డిఎన్ఏ కనిపించింది అంటే కరోనా పాజిటివ్ అంటే మన డిఎన్ఏ కాకుండా దే సపరేట్ అవర్ డిఎన్ఏ దట్ ఇస్ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అదే కాకుండా కొత్త డిఎన్ఏ వచ్చింది అంటే అది వైరస్ అంతేనా కరోనా టెస్ట్ చేయించుకోలేదా మీరు అంతా చేయించుకున్నాం కానీ దాంట్లో ఫిజిక్స్ మాకెందుకు సార్ అంట గిటార్ ఇచ్చారు గిటార్ ఇచ్చారు దాన్ని మీటడానికి అది ఇచ్చారు మీట్తా ఉంటాం అంతే కానీ మళ్ళీ దాంట్లో ఫిజిక్స్ ఎందుకు సార్ మాకు అంతే కదా గిటార్ ఇచ్చారు మీరు ఏం చేస్తారు లెట్స్ ప్లే ఇట్ అంతే ఫ్లూట్ ఇచ్చారనుకో లెట్స్ ప్లే ఇట్ సో వై వీ నీ టు బాదర్ అబౌట్ ఫిజిక్స్ బిహైండ్ ఇట్ అంతే కదా ఎల్ఈడి ఇచ్చారు పవర్ ఇస్తే వెలుగుతుంది పవర్ ఇకపోతే ఆపేతుంది మళ్ళీ వై వీ రిక్వైర్ ద ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి అంతేనా మీ ఎక్క వాళ్ళు డిస్ప్లే చేశారు కదా మన నేషనల్ సైన్స్ డేకి మీరు ఎవ్వరు వీయం కొచ్చిన అడగలే కదా ఓన్లీ చూస్తా ఉన్నారు నేనైతే అడిగేట నేను ఎల్ఈడి అంటే నాకు రాదు చెప్పండి నేను అంతే కదా మీరు ఏమంటున్నారు అబ్బా ఎంత బాగా డిస్ప్లే అవుతుంది బ్లింక్ 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 అని సరే ఓకే ఫైన్ సో కపుల్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అంటే ఇది మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఓన్లీ టూ నే చూసాం లెట్స్ థింక్ ఆఫ్ ఎన్ కపుల్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అయిపోయాం మన పని ఎన్ కప్పు లాస్ట్ లేచిన అంటే ఇంకా మనం కింద పెడుతుంది బెల్లు కనపడింది నాకు కూడా సో ఐఎమ్ నాట్ డెఫ్ అండ్ డమ్ ఐ కెన్ సి అండ్ ఐ కెన్ లెక్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎన్ కప్పుల్ లాస్ట్ లెటర్స్ ఎన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎన్ కప్పుల్ లాస్ట్ లెటర్స్ 
वैर 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 इज बेस्ट एग्जापल फर्न कपल आसर्स वैर लाइन कापर आटम्स सेंटीमीटर कटे सो दी मालिकटम का डेटी कल डेटी मैंने वाले लेंथा स्क्रू गेज दी ले मैक्रोस्कोप रेडियस को वाल्यूम वस्तु एरिया मल्टीप्लाइड बै लें पै आर् स्क्वे वाल्यूम वास्टी मैंने पर्यट वाल्यूम डेटी वे वन यू गेट दी दिन डिटर्म आफ आट कपर आटम की आटम की मध्य दूर उड़ा सालिड थ्री ऐंग फोर ऐंग लाटिस पारामीटर लाटिस कांस्टेंट अटा कदा इंटरमीडियट सालिड स्टेट कैमिस्ट्री चलो लेदा दाटो लाटिस पारामीटर पद विन विन कदा सो अरउंड आटम की आटम की मध्य दूर एंत मूड किमीटर उ ना किमीटर उदा नो किमीटर्स थ्री ऐंग फोर ऐंग कदा अंत इपड़ आटम की इंको आटम की मध्य स्प्रिंग कनेक्टा दिन इपू कपल लास्टर्स असल मैं लेसन स्टार्ट अभी कदा सालिड आफ वन डन सालिड आफ टू डन थ्री डन मन अरेज ओके नैक्स्ट क्लास नैक्स्ट क्लास मन की रेपे एपड़ो आलोचे रेपे साटर्डे मैथ्स वाल मन को डोने फील्ड ट्रिपड़ा चला बुर्तनी फिजिस्ट क्लास अभी